ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക് ടെക്സ് ഫോർ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിനെ പറ്റിയാണ് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ യൂണീ വേരിയേറ്റ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വൺ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഫസ്റ്റ് യൂണിവേരിയേറ്റ് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണ് അപ്പോൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന മൊഡ്യൂളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ എ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി മീൻസ് ദ മെതേഡ് ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദി സെൻട്രൽ വാല്യൂ ഓർ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസ് ഇറ്റ് ടെൽസ് അസ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓർ പൊസിഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ വാല്യൂ ഓർ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദി സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓഫ് ദി എൻറ്റയർ മാസ് ഓഫ് ഡേറ്റ it is also called average of first order or measures of central location okay measures of central tendency ennal endannaanu nammal parayunu adinu munbayitte njan central tendency enna vaakku konde endana artham aakunnu nu parayam ടെൻഡൻസി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രലോഭനമുണ്ട് എന്തിനുള്ളത് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആ സെൻട്രലിലേക്ക് വന്നെത്തിച്ചേരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അത് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഓക്കെ സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ സെൻട്രൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സീരീസസ് ഓഫ് ഡേറ്റാസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ആ വാല്യൂ ആ ഡേറ്റാസിൻ്റെ എല്ലാം സെൻട്രൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് വാല്യൂ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ സെൻട്രൽ വാല്യൂവിൻ്റെ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ആ സെൻട്രൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പോയിൻ്റിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് സെൻട്രൽ പൊസിഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി യൂസ് ചെയ്ത് കാ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്നത് ഓക്കെ മെഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഈ സെൻട്രൽ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പോയിൻസിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ടൂൾസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഈ മെഷേഴ്സിനകത്തെല്ലാം വരുന്നത് എന്താണ് ഓരോരോ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ മെതേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സെൻട്രൽ വാല്യൂ ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ വാല്യൂ ഇരിക്കുന്ന ആ പൊസിഷൻ എവിടെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അതിനെയാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആവറേജ് ഈസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഫ്രം എ ഡി ഗിവൺ സീരീസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ഡേറ്റ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ സീരീസ് സിമിലർലി ഇറ്റ് റെപ്രസെൻസ് ഓൾ ദി ഐറ്റംസ് ബിലോങ് ടു ദി സീരീസ് ഇപ്പം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിലെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആവറേജിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ മാക്സിമത്തിനും മിനിമത്തിനും സെൻട്രലായിട്ട് നടുക്കായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് ആവറേജ് മാക്സിമവും അല്ല മിനിമവും അല്ല അതിൻ്റെ മിഡിലായിട്ട് വരുന്നതാണെന്ത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ എൻറ്റയർ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ എൻറ്റയർ ഡേറ്റയുടെ എല്ലാ ബേസിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടെത്തുന്നതും നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസീസസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കുറേ ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് എന്ന വാക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ഡെഫിനിഷൻ്റെയും മെയിനായിട്ടുള്ള അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയിട്ട് അത് അതൊന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം 
അപ്പോൾ എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഏറ്റവും ഇച്ചിരി കൂടെ നല്ല ഡെഫിനിഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനിഷനാണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ക്രോക്സൺ ആൻഡ് കൗഡൻ ആൻഡ് ആവറേജ് ഇസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഡേറ്റ ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓൾ ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഇൻ ദി സീരീസ് അതായത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹോൾ സീരീസിനകത്തെ ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റയിൽ ഒരു ഡേറ്റ മാത്രമാണ് ആവറേജ് പക്ഷേ അതിനെന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ എല്ലാത്തിലും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന എന്താണെന്ന് ഫ്രം ദി എബോ ഡെഫിനേഷൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ആൻ ആവറേജ് ഇസ് എ സിംഗിൾ വാല്യൂ ദാറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസ് സച്ച് എ വാല്യൂ ഈസ് ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഡെപ്പിക്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ഹോൾ ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ നമ്മുടെ ഫുൾ ഡേറ്റ വാല്യൂസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വാല്യൂസിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആ സിംഗിൾ വാല്യൂവിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനുള്ള കഴിവുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോൾ ഡേറ്റ യെ ഫുള്ളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണെന്ത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആവറേജ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആവറേജ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് എ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മുടെ ആവറേജിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ അതായത് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ അതിനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ അതിന് ഏത് യൂണിറ്റ് ആണോ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതേ യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ആവറേജിന് എന്തെല്ലാം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗുഡ് ആവറേജ് ഒൻപത് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈസി ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിജിറ്റ്ലി ഡിഫൈൻഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഷുഡ് ബി സോ ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ ഇൻറ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഡിഫർ ഫ്രം പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ അതായത് നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിജിഡ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു വാല്യൂ ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ കുറേ പ്രോ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ നിന്ന് നോക്കിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ആര് ചെയ്താലും കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ എപ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കേസിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാലും ഒരേ ഡേറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആര് ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെയിം ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ഓരോ പേഴ്സൺ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇല്ല അങ്ങനെ റിജിഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യാത്ത ഫ്ലെക്സുവേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് ഡേറ്റയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഡേറ്റ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പേഴ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വരും നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര വരും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ വരുമ്പോൾ സിക്സ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ള അല്ലേ സോ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോറി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ വരുമ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ടു നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് ഓക്കെ നമുക്ക് മൂന്ന് ഡേറ്റാസാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ഡേറ്റ വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ആവറേജ് നമ്മളിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ടു കിട്ടി അല്ലേ മാക്സിമത്തിനും അതായത് ത്രീക്കും മിനിമത്തിനും അതായത് വണ്ണിനും ഇടയിലുള്ള പോയിൻ്റാണ് നമുക്ക് ആവറേജ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അതിപ്പം ഞാൻ നോക
ഓക്കെ ആ ഡേറ്റ അതാണ് ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒബ്സർവേഷൻസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ മെതേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഷെഡ്യൂൾ മെതേഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഡേറ്റാസിനെയാണെന്ത് ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആവറേജ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ വൺ ടു ത്രീ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ അതുകൊണ്ട് ആവറേജ് ടു ആയി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒബ്സർവേഷൻസ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് എൻ്റെ ആവറേജ് ചേഞ്ച് ആയേനെ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ആവറേജ് ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അമെൻഡബിൾ ടു ഫർദർ അൽജിബ്രാക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതോടുകൂടി നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം അവസാനിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലത്തിന് ഫർദർ ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും മറ്റെന്തെങ്കിലും അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആൻ ഈ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കേപ്പബിൾ ഓഫ് മേക്കിംഗ് റിലേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് ആ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു റിലേറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഷുഡ് ഡോട്ട് ബി ഗ്രേറ്റ്ലി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം ഐറ്റംസ് ഓഫ് എ സീരീസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം മാക്സിമവും ആകരുത് മിനിമവും ആകരുത് രണ്ടിനും നടുക്കത്താകാം അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീം വാല്യൂ ആകാൻ പാടില്ല ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഇൻ സാമ്പിളിങ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ആണ് ആവറേജ് ഷുഡ് പോസ് സാമ്പിളിങ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് സാമ്പിൾസ് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് തന്നെ കിട്ടണം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്നാണ് ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവറേജ് ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ വേറെ സാ ഈ സെയിം പോപ്പുലേഷനകത്തു നിന്ന് തന്നെ വേറെ സാമ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും എനിക്ക് ടു തന്നെ കിട്ടണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ സാമ്പിൾസിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ആവറേ എന്ന് പറയുന്നതിന് സാമ്പിൾ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി അടുത്തോ എസ് എഫ് നെ എ ഡെഫിനേഷൻ ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ആവറേജിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു മത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോമുല വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഗുഡ് ആവറേജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇനി നമുക്ക് ആവറേജിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ആറ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇവിടെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇറ്റ് സിംപ്ലിഫൈസ് എ കോംപ്ലെക്സിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ആ ഒരു വലിയ ഡേറ്റയെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പറയുകയാണ് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഡേറ്റാസ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനെ ഹോളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ടു ആവറേജ് ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഫുൾ ലിസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒറ്റ ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വരും ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡിക്ക് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറ്റ് ഹെൽസ് ടു സ്റ്റഡി ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫ്രം എ സാമ്പിൾ ഒരു സാമ്പിളിൽ നിന്നും പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സാമ്പിൾസ് ആ സാമ്പിൾസിന് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ കളക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ എന്തിൻ്റെ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ പക്ഷെ നമ്മൾ സാമ്പിൾസിൽ നിന്നാണ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സാമ്പിളിലൂടെ സാമ്പിളിൻ്റെ ആവറേജ് വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നടത്തുന്നത് അടുത്തത് ഇറ്റ് ഹെൽത്ത്സ് ഇൻ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് പല വേരിയബിൾസും തമ്മിലുള്ള മത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നു അതായത് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയുടെ ആവറേജ്
ലാസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു റിമെമ്പർ ബിക്കോസ് ആൻ ആവറേജ് ഇസ് എ സിംഗിൾ ഫിഗർ ആൻഡ് ടിപ്പിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് എ സീരീസ് ഒരു സീരീസിലെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ സിംഗിൾ വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഹോൾ ഡേറ്റ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഒബ്സർവേഷൻ ഉള്ളതെന്ന് ഞാൻ ഈസി ആക്കിയത് അമ്പതും അറുപതും ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി നമ്മൾ അമ്പതും അറുപതും ഇങ്ങനെ പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും അത് ഓർത്ത് വെക്കുക പക്ഷെ സിംഗിൾ വാല്യൂ ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് മേ ഗീവ് റൈസ് ടു എ ഫിഗർ ഇറ്റ് മേ ഗീവ് റൈസ് ടു എ ഫിഗർ വിച്ച് മേ നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദി സീരീസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സർവേഷനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ഒരു വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആവറേജ് രണ്ടെന്ന് വന്നു അത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും വൺ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റംസ് ടു അപ്പോൾ എന്താ വരും ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവറേജ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനകത്ത് ആ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലേ പക്ഷേ ഇത് രണ്ടിന് ഇടയ്ക്ക് വരുന്നതാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആവറേജ് എപ്പോഴും ഒബ്സർവേഷനകത്തുള്ള വാല്യൂ തന്നെ വരണമെന്ന് ഇല്ല അടുത്തോ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ഡേഞ്ചറസ് റിസൾട്ട് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഡേഞ്ചറസ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു അടുത്തോ ഇറ്റ് മേ ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നും നമ്മുടെ ആവറേജ് എന്താവത്തില്ല സെയിം ആകണത്തില്ല എപ്പോഴും റിജിഡ് ആവണം സെയിം ആകണം എന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ആകണമെന്ന് ഇല്ല ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ ദ എൻഡ് എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദി ഫിനോമിന നമ്മൾ പറയും മാക്സിമത്തിൻ്റെയും മിനിമത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒറ്റ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു എക്സ്പേർട്ടിന് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാകുകയുള്ളൂ സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുമ്പിൽ ആവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് മാക്സിമം ഏതാണ് മിനിമം ഏതാണ് എന്തിൻ്റെയാണ് ഒരു കാര്യവും അറിയത്തില്ല ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി സിമ്പത്തി ഫോർ എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റം അപ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ഐറ്റത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഹോൾ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എത്രത്തോളം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്താലും ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റത്തിന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ആവറേജിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ ആവറേജ് എന്നത് കൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കൂടുതലായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസും ടൈപ്സ് ഓഫ് ആവറേജും ഒക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതൊക്കെ സോ ഇന്ന് പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു